Wenn ein Marathontag so beginnt, wie viel umwerfender bitte kann er dann enden? Es ist ein wunderschöner Morgen hier in New York und das Abenteuer Marathon beginnt mit einer Fährfahrt von Manhattan zum Start in Staten Island. Ich bin dabei, New York City Marathon 2021. Nach einem Jahr Corona-Pause kehrt der berühmteste Straßenlauf der Welt zurück mit seiner 50. Ausgabe. Ein Lauf voller Leidenschaft. Also New York war, da kommen mir fast die Tränen, war mein schönstes, ähm, emotionalstes Rennen. Ein Lauf voller Legenden. This race Dieses Rennen ist der wichtigste Tag im Leben der New Yorker. Ein Lauf mit voller Lautstärke. Das ist das einzige Mal in New York City, wo die Leute einfach nur rauskommen, um andere anzufeuern. Am Start Ruhe bewahren, haben sie mir eingebläut. Es geht gleich steil bergauf, 60 Höhenmeter. Keine Körner verschießen vor lauter Euphorie auf der Verrazano Bridge. Das ist ein gigantischer Blick auf die Skyline von New York. Da drüben in Manhattan, Central Park, ist das Ziel und von dem bin ich auf 42 Kilometer entfernt. Die Brücke ist länger als die Golden Gate Bridge. Die ersten drei Kilometer oder zwei von 26 Meilen, wie Sie es hier rechnen. Die Strecke geht einmal durch alle fünf New Yorker Stadtteile. Nummer 1, Staten Island, habe ich nach der Brücke bereits abgehakt. Jetzt geht es durch Brooklyn, immer geradeaus auf der Fourth Avenue. Wo kommst du her? Brooklyn, Baby, Brooklyn ist home. Wie heißt du? Luis von Brooklyn. Das ist sein zweiter Marathon und er will es krachen lassen. Das ist der zweite, Baby. Wir versuchen, ihn zu kicken. Ich liebe euch, Leute. Adios. Take good care. God bless you, man. Für mich ist es der 18. Marathon. 2012 habe ich mit dem Laufen begonnen, mit 20 Kilo mehr auf den Rippen, ohne Kondition, ohne Ziel. Das Laufen wurde zur Leidenschaft und die Wettkämpfe zur Belohnung für hartes Training. Auch für mich ein Traum als rennender Reporter beim New York Marathon. Schon vor dem Startschuss bin ich in die Geschichte dieses Kultmarathons eingetaucht. Angefangen hat alles ganz klein, 1970 hier im Central Park. Die Startgebühr damals 1 Dollar. Heute zahlt man bis zu 600 Dollar für einen der begehrten Plätze. Laufen auf der Straße war damals extrem exotisch, wie mir Ed Aris erzählt, Dritter beim ersten Marathon. Ich erinnere mich, wie ich als Einziger auf der Straße lief und trainierte. Kinder und Autofahrer stoppten und brüllten mich an, Hey, warum rennst du hier in Unterwäsche rum? In dieser Unterwäsche liefen sie vier Runden um den Central Park, in der Mittagshitze. Von 155 Startern kamen nur 55 ins Ziel. Ganz vorn Gary Merkel, Feuerwehrmann. Direkt nach seiner Nachtschicht schaffte er die hügelige Strecke in zwei Stunden und 31 Minuten und bekam dafür jetzt nochmal eine Medaille. Es war heiß, schwül und es waren nur unsere Freunde an der Strecke. Bist du ja schon gelaufen? Allein zwei dieser Runden sind echt hart. Unter den Legenden von 1970 auch die einzige Starterin, Nina Cusick. Ein Interview möchte sie aus gesundheitlichen Gründen nicht geben. Eine Pionierin, denn Marathon und Frauen damals ein No-Go. Mit einem legendären Sitzstreik an der Startlinie machte Cusick 1972 mit anderen Läuferinnen Druck auf die Funktionäre. Zurück ins Jahr 2021, Brooklyn, Meile 7, Kilometer 11. Nach anfangs frischen 4 Grad sind es jetzt 8 bis 9. Ich habe ja noch meine Handschuhe an, die Armlinge und mein Halstuch. Das bringt mich ein bisschen ins Schwitzen. 
Ihre warmen Laufklamotten vom Start werfen die Läufer in Spendenboxen für Bedürftige. Das Thema Wohltätigkeit ist hier ein Riesending. Mehr als 10.000 Läufer ergattern ihren Startplatz, weil sie Spenden sammeln für wohltätige Organisationen. Hunderte Millionen Dollar haben sie in den vergangenen Jahren für gute Zwecke erlaufen. Tief in Brooklyn lerne ich Gabi und Roberto aus Ecuador kennen. Wir sind Bruder und Schwester, Gabi hat eine Hirnschädigung, wir bringen sie trotzdem überall hin. Die beiden sind aus Ecuadors Hauptstadt Quito angereist, um hier zu starten. Dein Bruder hat gut zu tun, sage ich zu Gabi. Ja, antwortet sie, er ist sehr stark. Roberto und Gabi werden ihr Ziel erreichen mit einer beeindruckenden Zeit von genau vier Stunden und einer Sekunde. Brooklyn ist ein Multikulti-Stadtteil mit vielen unterschiedlichen Neighborhoods und zweieinhalb Millionen Einwohnern. Jedes Jahr treffen sich die Nachbarn am Straßenrand und feuern jeden Läufer aus voller Kehle an. Boah, jetzt habe ich echt Gänsehaut. Ja. Richtig cool. Für Karina ist auch das Anfeuern ein eigener Wettkampf. Die Läufer sagen, dass ihnen unsere Gegend am besten gefällt. Wir haben hier schöne Häuser und tolle Nachbarn. Da hinten in der jüdisch-orthodoxen Gegend steht niemand. Eine tote Zone. Wir müssen die Läufer voll tanken, damit sie es durch die tote Zone schaffen. Ich bin noch immer in Brooklyn, nähere mich Kilometer 16, Meile 10. Williamsburg, das ist sie, diese tote Zone. Hier leben viele strenggläubige Juden. Marathonparty, Fehlanzeige. Nur beim Kreuzen der Straßen kommen sich Bewohner und Läufer notgedrungen näher. Eben meinte eine Zuschauerin so, hey, ihr seid gleich wieder zurück bei den Masken, gleich wird's wieder laut, ihr habt's fast geschafft. Ja, so kann man auch anfeuern. Jede Ecke hat ihre Eigenheiten. Auch das ist Teil der Magie dieses Laufs, der über die Jahre immer neue Maßstäbe setzte. Nicht zuletzt dank seines Erfinders, Fred LeBeau. Jedes Jahr wird seine Statue vom anderen Ende des Central Parks hierher zur Ziellinie gebracht, damit er auf seiner Uhr ganz genau sehen kann, wer sein Rennen in diesem Jahr gewinnt. Fred Lebo war als Teenager vor den Nazis aus Rumänien geflüchtet, ein laufsüchtiger Frauenheld und Marketinggenie. Er machte den New York Marathon zum weltweiten Trendsetter und zur Geldmaschine mit zehntausenden Teilnehmern und Millionen Zuschauern. Lebo erfand die Pasta-Party als Kraftspende am Marathonvorabend und die blaue Linie, die mittlerweile bei vielen großen Wettkämpfen als Streckenmarkierung dient. Mit der neunfachen New York-Siegerin Grete Weiz aus Norwegen lief Lebo seinen Lauf noch einmal selbst. 1992, gezeichnet von einer Krebserkrankung. Zwei Jahre später starb der Vater des New York-Marathons. Ich treffe Lebos Weggefährten, George Hirsch, heute Ehrenpräsident der New York Roadrunners, dem Veranstalter des Marathons. Persönliche Bestzeit, 2 Stunden 38. Hirsch und die anderen brachten 1976 den Marathon aus dem Central Park in alle fünf Bezirke. New York war damals fast pleite und gefürchtet wegen seiner hohen Mordrate. Anfangs unten Kritiker, dass es die Läufer nicht lebend durch Harlem und die Bronx schaffen. Doch der Marathon schweißte die New Yorker zusammen. This race is the most important day in the life of New Yorkers. Dieser Lauf ist der bedeutendste Tag im Leben der New Yorker. An keinem anderen Tag kommen mehr als eine Million Menschen raus auf die Straßen. Dieses Jahr ist das Verlangen danach besonders groß. Wir haben so viel durchgemacht, die ganze Welt. Wir haben so viele Menschen verloren und all die Ängste gehabt. Und jetzt kommt dieser Marathon-Moment zurück. Und du vertrittst jetzt 8000 Läufer aus aller Welt, die diesmal nicht anreisen konnten. Das ist eine große Verantwortung. Das wirst du schon schaffen. 
Beim Abholen meiner Startnummer fällt mir auf, wenig los auf der Marathonmesse. Statt 50.000 Teilnehmern wie sonst können Corona-bedingt nur 25.000 an den Start gehen, davon 282 Deutsche. Hände hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Reiseveranstalter Achim Wricke bringt sonst mehr als 600 Reisenden nach New York. Diesmal sind es nur 80. Wegen des Corona-Einreiseverbots mussten sie ihre Partner zu Hause lassen. Nur Läufer durften einreisen mit einer Sondergenehmigung der US-Regierung. Wirtschaftlich gesehen wäre es geschickter gewesen, den Marathon gar nicht anzubieten, um dann irgendwie Überbrückungshilfen oder sonst irgendwas beantragen zu können. Jetzt haben wir einen Umsatz, aber es ist unsere Passion, wir wollen das machen und da ist uns das wirklich wichtiger. Aber es ist jetzt nicht, dass man sagt wirtschaftlich, man, das bringt viel ein. Ich hoffe, dass es mehr als eine Nullnummer wird, auf jeden Fall. Ja. Mitgekommen sind nur die, die trotz aller Härten auf jeden Fall dabei sein wollen. Das ist mein hundertster Marathon und den wollte ich unbedingt hier in New York laufen. Ja, ich war 2018 schon mal hier und das war für mich der emotionalste Marathon, den ich je erlebt habe. Und das Gefühl wollte ich einfach noch mal spüren. Warum sind Marathonläufer eigentlich so bekloppt, dass sie sich von keiner Hürde stoppen lassen? Es hat uns durch diese schwere Zeit, auch mit Kontaktbeschränkungen, wo wir gar nicht zusammenlaufen konnten, geholfen, dass wir gemeinsam an das Ziel geglaubt haben. Und äh, das macht halt einfach Spaß, mit Bekloppten hier zu laufen. Meile 13,1 Kilometer 21. Die Hälfte habe ich geschafft. Über die Pulaski Bridge raus aus Brooklyn und rein in Stadtteil Nummer 3. Queens nennt sich stolz vielfältigster Stadtteil der Welt. Fast 140 Sprachen werden hier gesprochen. 70 Prozent der Bewohner haben ausländische Wurzeln. Hier steht Katie mit ihrem Schild. Nach der Corona-bedingten Absage im vergangenen Jahr hat sie 735 Tage gewartet, um es endlich hochzuhalten. Ich laufe zum ersten Mal seit fünf Jahren nicht mit, weil ich gerade ein Baby bekommen habe. Aber zehn Freunde von mir sind dabei. Das ist der zauberhafteste Tag in New York City. Die Strecke führt nur vier Kilometer durch den flächenmäßig größten New Yorker Bezirk. Bei Kilometer 25 geht es auf die Queensboro Bridge. 40 Höhenmeter, keine Bands, keine Zuschauer. Das ist jetzt so ein Kontrastprogramm auf der Queensboro Bridge. Ich kann meine eigenen Schritte hören. Bis zu dieser Brücke musst du Kräfte sparen, noch einigermaßen locker rüberkommen, haben mir erfahrene New York-Läufer empfohlen. Sonst gehen dir auf der zweiten Hälfte die Kräfte aus. Ich fühle mich ganz gut, aber ein paar echte Brocken liegen noch vor mir. Meile 16, willkommen in Manhattan. Und ich kann schon was hören, das wird laut. Die Stimmung ist beeindruckend, aber nicht ganz so gewaltig wie sonst, sagen viele. Die Stadt scheint die Rückkehr ihres Marathons mit etwas gebremstem Schaum zu feiern. Verständlich, nach den schweren Schlägen durch Corona. Allein in New York City hat die Pandemie bislang 35.000 Menschenleben gekostet. Auf der Queensboro Bridge entscheidet sich bei den Eliteläufern oft das Rennen. Hier werden Sieger gemacht. Danach zieht sich die First Avenue schier endlos dahin. Fünf Kilometer, wie Kaugummi. Immer geradeaus, immer weiter. Im Central Park feiern sie schon die Gewinner. Bei den Männern sichert sich Albert Kurier aus Kenia die Siegprämie von 100.000 Dollar. Er gewinnt in zwei Stunden, acht Minuten und 22 Sekunden. Bei den Frauen holt sich Peres Jepchircher aus Kenia in 2 Stunden 22.39 den Sieg, gerade mal elf Wochen nach ihrer olympischen Goldmedaille. Sie reihen sich ein in die Liste der Sieger, auf der auch eine einzige Deutsche steht. Uta Pippich gewann den New York Marathon im Jahr 1993. Letzte Deutsche in den Top 10 war Sabrina Mockenhaupt. 2013 kam sie sensationell als Siebte ins Ziel. Also New York war... Da kommen mir fast die Tränen, war mein schönstes, ähm, emotionalstes Rennen.
die schreien, die peitschen dich an, du kriegst wirklich Gänsehaut. Das habe ich noch in keinem anderen Rennen erlebt. Es war ein Lauf unter riesigem Druck. Sie musste sich damals für die EM qualifizieren, um nicht aus der Sportgruppe der Bundeswehr zu fliegen. Im Ziel blieb sie mit 2 Stunden 29 starke 3 Minuten unter der geforderten Norm. Man hat ja immer Versagensängste. Du gehst an den Start und denkst, schaffst du das, schaffst du das, hast du so eine schwere Strecke rausgesucht, die Vorzeichen stehen da nicht so gut und dann, das war so auch so ein kleiner Sieg über mich und auch ja, Sieg über das Angst, einfach keine Chance haben sollte im Leben und man immer an sich glauben sollte. Bei den Männern hat Herbert Steffni Geschichte geschrieben. Völlig überraschend lief er 1984 auf Platz 3. Er war damals Biologie-Doktorand mit plötzlich 30.000 Euro Preisgeld. Da hat die Kasse geklingelt und äh, ich glaube, das war auch deutscher Rekord in Leichtathletik, was überhaupt damals jemals ein Leichtathlet äh, auf einen Schlag sozusagen verdient hat. Und äh, ich hatte damals auch eine Stars and Stripes Hose angezogen, weil ich dachte, USA, ich komme. Ja, und das war dann während des Rennens auch ganz lustig, weil mich alle für einen Amerikaner hielten, mich dann sozusagen so regelrecht über die Strecke geprügelt haben, dass ich... Äh, noch bis aufs Podest kam, ja. 1999 begleitete Stefni als Coach den amtierenden Außenminister Joschka Fischer bei dessen New York Marathon. Fischers Zeit, 3 Stunden 55. Stefnis Erfolgsrezept für New York, Ruhe bewahren. Das New Yorker Streckenprofil ist schon äh, tückisch. Es hat äh, eine ganze Reihe Brücken und insgesamt 400 Höhenmeter. Der Asphalt ist nicht so gut wie bei unseren deutschen Straßen. Und die große Gefahr ist, dass man sich von dieser Euphorie einfach anstecken lässt. Die Leute brüllen einen äh, sozusagen über die Strecke und dass man einfach viel zu schnell losläuft. Also wenn man äh, glaubt, das Tempo wäre zu langsam am Anfang, dann ist es genau richtig. Mit diesen Tipps im Gepäck arbeite ich mich weiter voran, Richtung Ziel erreiche Stadtteil 5, die Bronx. Sie ist noch immer New Yorks ärmster Bezirk, gilt aber längst nicht mehr als lebensgefährlich, wie damals in den 70ern. Es ist nur ein Kurzbesuch, gerade mal zwei Kilometer, ehe es auf die letzten fünf Meilen geht, noch acht Kilometer. Letzte Brücke. Jetzt reicht es auch langsam. <lacht> Genug Brücken. Über den Harlem River laufe ich zurück nach Manhattan. Durch Harlem und auf der Fifth Avenue Richtung Süden bis in den Central Park. Je näher ich dem Ziel komme, desto voller und lauter wird es an der Strecke. Meile 24, Kilometer 39, noch drei. Sie hat offensichtlich noch genug Power im Tank, um andere anzufeuern. Was für ein schöner Tag in New York City. Das ist mein fünfter New York Marathon, New Yorks 50. ruft mir Monika zu. Ich arbeite am Broadway. Heute Abend habe ich eine Show. Ich liebe es. Es geht bergauf, bergab durch den Central Park. Meine Beine sind schwer, aber ich lasse mich von Monikas Euphorie anstecken. Der letzte Kilometer fühlt sich an wie Laufen auf einer Wolke aus Begeisterung. Nach drei Stunden, 44 Minuten und 44 Sekunden erreiche ich das Ziel. Platz 4534 von 25.000 Finishern. Ich ringe noch etwas nach Luft. Es war am Schluss echt so hart. Die Zuschauer haben mich ins Ziel getragen. Ich hätte eben echt heulen können vor Glück in diesen letzten paar Metern. In New York erreichen fast 99 Prozent aller Starter das Ziel. Die letzten werden hier kurz vor Mitternacht ihre Medaillen bekommen. Jede und jeder Einzelne gefeiert wie ein Held. Und ich bin jetzt auch ein kleiner Eintrag im großen Geschichtsbuch von 50 Mal New York Marathon.